আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে শীর্ষ খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আলাভি জাহান করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট খাদ্য জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে বৈশ্বিক সংহতি জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে অনলাইনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিয়ে দ্রুত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া সহ সমন্বিত উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘকে চার দফা প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সরবরাহ চালু রাখার প্রস্তাবকে আশা ব্যঞ্জক বললেও অর্থ পরিশোধ হবে কিভাবে সেই প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রথমে করোনা এবং পরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কঠিন পরিস্থিতির সামনে বিশ্ব এ অবস্থায় দুনিয়া জুড়ে সংকট মোকাবেলায় চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস গঠন করেছেন গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ যার প্রথম উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে গণভবন থেকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংকট মোকাবেলায় অনুদান এবং শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি বহুপক্ষীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা আশা করেন শেখ হাসিনা comes at a time when the world is still struggling to recover from the COVID-19 pandemic. It has added serious stress on the already fragile global economy. Short supply and unusual price hike of food, fuel and other commodities have already put serious strain on the lives of the common people. We must strengthen global solidarity and adapt a well coordinated response, the G7, G20, OECD and international financial institutions have a crucial role to play. The immediate need is to address disruption of global logistic and supply chain. This will help control the rising commodity price. COVID-19 পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলেছে মন্তব্য করে সংকট মোকাবেলায় চার দফা প্রস্তাব করেন সরকার প্রধান ইট ইজ ইম্পারেটিভ টু পুট মোর ফোকাস অন ইনক্রিজ টেকনোলজি সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফর এগ্রিকালচারাল সেক্টর ফর এফেক্টিভ ফুড স্টোরেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এক্সেলেন্সি ফার্স্ট থিং দ্যাট ওয়ার মাস্ট বি স্টপড ইয়েস ইউ মেনশন অ্যাবাউট দ্য ফুড মুভমেন্ট ইস গুড ইনিশিয়েটিভ বাট দ্য পয়েন্ট is there how to make the payment how what would be the financial mechanism how to pay the bills because there is there are sanctions সাফল্যের সাথে তার সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বিশ্ব শান্তি স্থিতিশীলতা কিংবা যে কোনো সংকটে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন পান্থ রহমান চ্যানেল আই ঢাকা কিংবদন্তি সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রতি লন্ডনে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ তার প্রথম জানাজার নামাজে ব্রিটেনের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ দেশে আনার সব ব্যয় বহন করবে বাংলাদেশ সরকার বৃহস্পতিবার গাফফার চৌধুরীর মরদেহ দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি শাহ এমি হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট শুক্রবার স্থানীয় সময় বাদ জুমা লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর প্রথম জানাজার নামাজ হয় অংশ নেন লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী সাহিত্যিক সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ যতদিন টিকে থাকবে বাংলাদেশ বাংলা বর্ণমালা যতদিন টিকে থাকবে গাফার বার নাম ততদিনই উচ্চারিত হবে আমার বাইরে রক্তরাঙ্গনে খুশি ফেব্রুয়ারি তিন বাংলার পক্ষত সাংবাদিক সাহিত্যিক কলামিস্ট আমাদেরকে চলে চলে গেছেন আজকে আমরা জানা যা পড়েছি এবং এখানে হাজার হাজার মানুষ পূর্ব লন্ডনের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আলতাবলি পার্কে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গাফফার চৌধুরীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আলতাফ আলী পার্কের শহীদ মিনারে প্রথমে মরদেহে শ্রদ্ধা জানান লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম 
এরপর একে একে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা তার জন্য আমরা দোয়া করেছি আত্মার মাগফিরাতের জন্য যাতে তিনি বেহেশ নাসিব হন আমাদের হাই কমিশন থেকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমরা এখানে হাই কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি ফোনের মাধ্যমে মানে ফ্লাইটে আমরা চেষ্টা করছি এটিকে দিতে এবং এটা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় খরচে আমাদের হাই কমিশন থেকে সব রকম খরচ বহন করা হবে শুক্রবার ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার গাফার চৌধুরীর মরদেহ দেশে পৌঁছাবে সোমবারে যদি অফিস খুলে আর নিয়ে যাওয়া হয় যদি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে নেক্সট ফ্লাইট আমার বুধবারে তো বিমান নেক্সট বুধবারে তো বুধবারে তখন লাস্টটা হয়তো পাঠানো যাবে তার মানে বৃহস্পতিবার আমরা ঢাকায় পাবো আব্দুল গাফফার চৌধুরীর ইচ্ছা অনুযায়ী মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে মুস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ইউরোপে মাঙ্কি পক্সের প্রকোপ দেখা দিয়েছে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এই রোগটির প্রাদুর্ভাব থাকলেও এবার ইউরোপে আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে শুক্রবার পর্যন্ত যুক্তরাজ্য স্পেন পর্তুগাল বেলজিয়াম ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াতে এই রোগে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে তবে বিজ্ঞানীরা করোনা মহামারীর মতো মাঙ্কি পক্সের ব্যাপক সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন না এক বিবৃতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে এ পর্যন্ত এগারোটি দেশে মাঙ্কি পক্স শনাক্ত হয়েছে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন আশি জন সন্দেহভাজন পঞ্চাশ জন একই সঙ্গে আক্রান্তদের সঙ্গে নেতিবাচক আচরণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে ডব্লিউএইচও সংস্থাটি বলেছে আক্রান্তদের সেবা পেতে বাধার কারণে রোগটির আরও বিস্তার ঘটতে পারে ইউক্রেনের মারিওপোল শহরের আজবস্ত স্টিল কারখানাটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া এর আগে ভিডিও প্রকাশ করে রাশিয়া দাবি করে সতেরোশোর বেশি ইউক্রেনীয় সেনা রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মারিওপোল শহরের সামরিক অভিযান আরও আগেই সমাপ্ত ঘোষণা করেছে ইউক্রেন সেভেরোদোনেস শহরে ইউক্রেনীয় ও রুশ বাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেস্কি বলেছেন রাশিয়া পুরো ডনবাস এলাকাকে রীতিমতো নরকে পরিণত করেছে পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ অঞ্চলের লোজোভা শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ কমপক্ষে সাতজন নিহত হয়েছেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা জবাবে রাশিয়া তার পশ্চিমাঞ্চলের সেনাশক্তি বাড়াতে আরও বারোটি নতুন ইউনিট চালু করবে ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া দর্শক এখনকার শীর্ষ খবর এই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ